Roho mtakati Tawala Kawi Tamala Kawi Fanya mapenzi tuneno kwa kifupi ndio geju ya vita ine ambazo kijana anafaa kupigana katika maisha yake na hizi vita ine utaenda kuzielewa <coughs> e, nitaanzia na Revelation chapter number 21 verse 8 ufunua ya Yohana ni kuonyesha vita ine ambazo unafaa kujua mimi nilikuwa kijana na sasa ni mzee na sijaona mwenye haki wa Mungu akiwa ameachwa nianze kwa kusema hivyo sema amen nilikuwa kijana nikawa kijana nikalelewa katika kanisa nikawa kiongozi wa vijana mara kadhaa e, tulikuwa na wahubiri wengine wao huwa nawaleta hapa kina bishop Cairo hawa tulikuwa tuna tuko vijana na wao kina pastor Sami Kiaraho hawa watu wote ambao wamewahi kuja hapa tulikuwa youth na wao na hata yule ya posto alinahubiri hapa jana tulikuwa vijana na wao na posto Sanji wakati nilikuwa mji wa Kitale na yeye alikuwa upande wa dancers na mi, wa, wa bishop the late baba yao na mimi nilikuwa e, mwalimu wa Sade school katika hilo kanisa lao na kwa hivyo kwa maisha yetu tunaweza hesabu vile tumemtumikia Mungu katika ujana wetu na wakati huo ninafikiria leo msingi wangu wa wokofu ulitoka wapi Ninaona ni kwa sababu katika maisha ya ujana kwa maana nilikuwa mtoto bado na baada ya kuwa mtoto nikaendelea nikikua so kuna kiwango pia vile vile nilifika na nikawa kana kwamba ninaenda kumwacha Mungu na wakati niliona nikafundishwa hatari za kumwacha Mungu nikaziona wakati niliziona nikaamua nitarudi kwa Mungu na sasa si tarudi kwa sababu ya wazazi wangu kwa maana walinilelea kanisa mama yangu ni mtu wa kanisa tangu zamani na alipenda sana tutumikie Mungu kiwango alitupeleka makanisa ambayo aliona tutapatiwa huduma na akajaribu kutudhihirisha mbele ya mapasta wake ili waweze kutujua sisi si watoto wa kawaida tu kwa hivyo tulianzia kazi ya Mungu bali na leo nikiona misingi nilio nayo ninaona ni kwa sababu tangu mwanzo wangu nilimpenda Mungu nilionyeshwa kujua Mungu na hata wakati tulipofika wakuwa mtu mzima wa kujiamulia vile vile nilirudi kwa huyo Mungu na nikajiamulia kwamba Mungu sasa anataka kuokoka niweze kukutumikia nikiwa nimeokoka kutoka hapo mpaka siku ya leo sijaacha Mungu bali kila wakati na muoba na mwambia Bwana nataka nikujue saidi ya vile nimekujua na obi hilo limenisaidia kwa sasa hivi nimeandika vitabu eh, vitabu ine na kwa hizi vitabu ine ni moja tu inakamilika ina na ninashukuru Mungu kwa sababu hii inatokana na kuomba Mungu kwamba nikujue zaidi ya vile nimekujua. Kuna vile ambavyo e, tukiwa labda vijana tuko tuna wengine tunatamani kuwa mapasta. Wakati mwingine tunaona kama upasta ni mzigo. Na tunaona kana kwamba kuwa pasta ni kuwa maskini kwa maana injili ni kama ilitangulia na haikuhubiriwa vizuri. Tukaona kana kwamba injiri ni mateso, ni uchungu, ni shida. Lakini kuna neno hatukuambiwa na nilikuja kuambiwa baadaye wakati nikiwa kwa kazi ya Mungu nimeifanya miaka nyingi sana na nikana kwamba sioni faida nikana kwamba ninakaa kwa kanisa nikigojea kitu kingine cha kufanya kwa hii maisha ili niweze kuendelesha maisha yangu lakini Mungu akaniambia hakuna daktari ako hii dunia hakuna mwalimu hii dunia hakuna ambaye ni maijinia hakuna pilot hakuna driver hakuna askari Hakuna rais, hakuna minister, hakuna mtu anaitwa kiongozi ako kwa ofisi fulani ameandikwa na serikali ameandikwa na watu ambaye halipwi mshahara. Bwana sifiwe. Mungu akaniambia kazi zote zinaandikanwa hii dunia mwisho wa mwezi watu wanagoja mshahara. Mungu akaniuliza, "Kwani mimi ni mdhalimu kiasi gani?" 
ya kwamba siwezi lipa watu ambao nimewaita wanitumikie nimewapatia kazi mnitumikie aje sitawalipa nikaambia Mungu nisamehe na kutoka hapo wakati nilijua kwamba kazi ya Mungu Mungu mwenyewe hujilipia watu ambao amewaita Mungu nikaanza kumtafuta bila kugojea kitu kingine bila kufikiria maisha yangu nitakuja kuifanya nini na Mungu akaniambia kitabu cha Psalms hata wakati wa uzee bado mimi Mungu nitakuwa tu Mungu na Mungu hasiheki kwa hivyo nitakulipa nitakulipa miaka ambayo ulinitumikia hata nitakupatia ile 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 retirement benefit hizo faida za uzee za kustaafu nitakupatia na leo wakati Mungu alinisaidia hivyo nimeona malipo Mungu amenibariki Mungu amenipatia pesa amenipatia njia za kupata pesa na ni katika tu ufalme huo huo wake na wakati Mungu amenibariki huwa ninajua mimi Mungu amenilipa wakati ninaona mambo mema yananifuata ninaona mema yananitokea ninajua kumbe baba umenilipa na kwa hivyo nikajua huyu Mungu ni mwaminifu hata kuliko labda serikali nimeona watu wakiteta tumecherewesha mishahara hatujalipwa lakini mimi ninakula ninakunywa ninafaa ninasomesha ninaendesha kwa hivyo ningetaka kusema kwamba wakati Mungu amekuita kama kijana ni vizuri number one kupigana na roho inaitwa roho ya uongo kuna kitu kinaitwa roho ya uongo na roho ya uongo mstari huwa wa nane katika revelation 21 inasema lakini waoga wasioamini wachafu wauaji wazinzi wachawi waabudu sanamu pamoja na waogo waongo wote mahali pao ni katika lile ziwa liwakaro moto na kiberiti na hii ndio mauti ya pili tunaona Mungu anajumulisha ma, mateso ama dhambi za, za ina nyingi na anaonyesha uongo ni dhambi kubwa ndio ya mwisho katika hiyo revelation Mungu anaifunga anasema na waongo sehemu zao ni katika lile ziwa liwakaro moto sasa kijana ni mtu anapaswa kuangalia maisha yake kusiingizwe uongo wote ule angalia usidaganywe na mawazo yako ikuwabie e, kutomtii kutom, Mungu kutomheshimu Mungu kuna mahali popote utaenda shetani anakudanganya kuwabie kumuasi Mungu kumuacha Mungu kumkataa Mungu kutenda dhambi kugeukia tamaza dunia kugeukia mambo haya yale yametajwa ya bible imesema lakini waoga yani shetani anakuonyesha uoga ni sawa anakuonyesha e, kutoamini eh bible inasema wachafu wauaji wazinzi wachawi waabudu sanamu ati shetani yakuonyeshe kuabudu shetani ndio kuzuri hiyo yote ni uongo ni vizuri kumuomba Mungu na kumwambia nisaidie nishinde roho ya uongo. Wakati kijana anataka kushida uongo lazima utafute ukweli. Na mara nyingi roho ya uongo utafuta wale watu ambao hawapendi kuongea ukweli. Siku utaona unataka kuficha ukweli, elewa tayari umehesabiwa na wachawi. Kama wewe ni mtu wa kuongea uongo, elewa ya kwamba wewe unahesabiwa pamoja na wachawi hata kama ujawahi roga mtu hata kama ujawahi roga mtu lakini leo ukiweza kufa utoke hii dunia sehemu ile ambayo utawekwa ni hiyo bible imesema ni, moto, ni kwenye moto na kiberiti cha bwana bible inasema na hiyo itaonekana katika mauti ya pili wakati tafika biguni watu watatupwa jehanamu na kwa hiyo hiyo itakuwa umetoka dunia hii kwa kifo kifo cha pili kitakuwa ni moto wa jehanamu ogopa uongo wakati wote utaishi hii dunia usiwahi ambia watu uongo ambia watu ukweli kama watakuwa wakuwe Mu, wewe ukijua kile mimi nimeongea nimeogea ukweli na kwa sababu ukweli ndio Mungu peke yake huwa anatetea hata wale watu wanatenda dhambi kama Daudi 
kuna bambi walijikuta ndani ya hizo ya hizo bambi lakini walipofika mbele za Mungu walinena ukweli wao sasa Mungu wakati anaona anasema ninaona mtu ambaye ninapendezwa na moyo wake kwa nini Mungu anapendezwa na moyo wa David kwa sababu David ni mtu wa kuongea ukweli tangu utotoni nazo vita zake tunaona akisihesabu anasema mimi nimeua dubu mimi nimeua simba nikiwa ni gari kijana mdogo na kwa sababu nikiwa kijana mdogo kama vile leo mlivyo muko bado vijana wadogo sasa kuua dubu si rahisi kuua simba sio rahisi lakini inawezekana zile simba ambazo zimewekwa mbele yako ni dhambi mitego ya dhambi inakaa kama simba aje utafanya upigane na hizi simba upigane na hizi dubu upigane na wafristi kama Goliath jia ni moja odoa uongo ndani yako mahali pote pana uongo Mungu huacha mtu na wakati Mungu amekuacha nguvu zako uwezo wako hauwezi ukakusaidia kwenda popote pale kwa hivyo wale watu wametetewa na Mungu wametetewa kwa sababu kila mara wanaongea ukweli E, uongo upelekea watu hata kwenye mauti kwa sababu Mungu akikuacha kifo utaiona na macho wale watu ni waongo sehemu yao baby imesema ni katika mauti ya pili ambayo ni kwenye e, 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 moto uwakao kwa sababu waongo wachawi wazinzi wachafu wachawi wote baby imesema watatupwa katika moto kwa hivyo vita ya kwanza ambayo kijana anapaswa kupigana ni vita ya kuodoa uongo ndani yake aweke ukweli. Vijana wengi wanataka e, kuwa waongo ili waweze kuonekana wako sawa. Usiwahi jitetea na, na dhambi ya uongo. Wacha uonekane wewe ni mtu mudhaifu kama wataona wewe ni mudhaifu lakini ili hali umeongea ukweli. Watu wengi vijana wanataka kuonyesha uchupafu, nguvu zao lakini ni wanaongea uongo na watu wamejipeleka katika ule uongo baka wengi wanafika kuoa kwa uongo ndoa zinakaa katika uongo mtu anakudanganya anakudanganya sisi tunakuwa na mashaba kumi na mashaba biri ni yangu nimeandikwa title D mwingine anakuambia hata mimi nakuwa na gari na hata hiyo gari inakuwa ni yangu ni mimi mwenyewe nimefanya vibarua baka nikanua ile gari kijana anaweza ongea uongo ili aweze kuwini roho ya mwingine mwingine ataongea uongo anasema mimi mkiona ukiona mimi msichana hivi na kwa hii, hii biashara unaona niko hapa hii ni biashara niliwekewa na mzazi wangu sasa hata ukinioa nitaingia kwa hii kwa maisha yako mimi nikiwa na pesa na kwa hivyo sikuji tu kule pesa zako mimi mwenyewe niko na pesa yangu anaolewa baadaye ndio inakuja kujulikana he kube huyu mtu kazi haikuwa yake kwa sababu ya uongo uongo ni dhambi nimeona doa nyingi zimeingia kwa dha, kwa dhambi ya uongo na unakuta wakati ukweli kwa maana ukweli lazima utakuja kujulikana maana ni wa Mungu ukweli hata ukifichwa unakaa kama begu za za nini ni kama begu yoyote tu begu yoyote ambayo iko life haijaoza ikipandwa hata iwe ni begu begu kama ya avocado hata ya maembe si begu kama ya, ya, ya terere na managu na, na, na masukuma na ya maidi si kama begu ya maharagwe begu ya ofakado na begu ya maembe ni begu ambayo ikipandwa katika mchanga inaweza kuchukua hata miezi mitano miezi minane wakati ya maharagwe ilipandwa na ikakuwa na ikafunwa kwa 3 month ile bado iko pale inaendelea kujiunda inaendelea kujitengeneza na huku ndani baada ya miezi tano baka sita ndio inaanza kupasua ile begu ikianza kutoa mumea juu sasa ukweli unakuwaga hivyo ukweli si kutaogea uongo we ogea tu lakini ukweli kwa maana ni ya Jehova mwenyewe kuna siku tu itatafuta nafasi na itafute nafasi watu wajue hii yote unaogeaga inakuwaga uongo hata kama itachukua miaka kumi inajulikana kama ni ya Mungu na Mungu ndio mkweli. Kwa hivyo Mungu hakuna siku atahama upande wa ukweli, akuje aunganike na shetani muongo, asimame upande wa uongo. Mungu atabaki tu kwa ukweli. Sema wewe ogea uongo, wacha wakupitishe, baadaye utangolewa katikati ya watu. 
utaonekana uliogea uongo kuna mtu mmoja kitabu cha Mathew Bible inasema mtu mmoja aliitana karamu na watu wakaja na walipokuja wanapewa mafasi wanapewa mafasi wanapewa mafasi wanaendelea kujipanga kwa ile sherehe na baadaye e, mwenye harusi akisuguka akiagalia watu vile wameingia ni kama kuna mtu alitumia uongo akaingia katika uongo na akajiweka ndani labda aliambia wenye kukagua mafasi mimi sitaki kufaa mafasi mimi nimeambiwa nimeruhusiwa nikae hivyo bila mafasi na mwenye hii harusi labda aliambia masecurity hivyo labda labda aliambia ashas hivyo ya kwamba tumesikizana mwenye hii mimi nisifae mafasi ya hii harusi kwa sababu labda aliona sauti yake iko sawa labda alikuwa ni msichana na tukujua baibu haisemi inasema akisunguka sunguka akaona mtu mmoja kwa hivyo tuji ni mama ama ni mwanaume labda akaona dress yake ni nzuri ita ita entertain watu kwa hivyo akaona hii makanzo ma tunapewa kajo kila saa ni kufaa kanzo mimi sitaki hii kanzo akadaganyana akaingia lakini ukweli ulijulikana wakati mwenye harusi alikuja akamuuliza oh ndugu yetu uliingiaje hapa akasema mimi nilinyamelea tu nikaingia akaulisoaje ukafika hapa yote sasa wewe mbona ukatumia uongo bible inasema huyo mtu akainuliwa juu na akatolewa nje bible inasema akatupwa nje kule kuliko na umbwa na wanyagani na, wa, na na mambo mengi mabaya inatajwa mahali pale katika hiyo kitabu e, katika hicho kitabu cha cha Matthew. Kwa hivyo uongo ni dhambi inaleta mauti. Wengi wanauana, wengi wanaishi katika uongo huraumiana. Wakati kuna dhambi ya uongo, watu huraumiana. Kuna watu wata, we, kama umeolewa katika uongo, kama umejiweka katika kiwango fulani kwa uongo utaraumu watu baadaye ya kwanza unaweza raumu mtu ambaye amekufichua na unasikia ukiuliza kwa nini kwa nini kwa nini ulinistaki kwa nini ulinidhihirisha kwa nini uliogea ukweli utaishi ukiraumu ndio maana niko hii kiwango lakini sio huyo ako na shida Mungu mwenyewe ndio amesababisha hii shida ikue kwa maana yeye hawezi kuishi ameficha uongo wakati wote ogea ukweli na wakati utaogea ukweli hautapata madhara watu wanaoogea ukweli hakuna siku utawapata jera hakuna wakati utawapata polisi hakuna wakati unapata wanaadhibiwa na wazazi hautawapata juu ya rana ukisoma juu ya kitabu ambayo nimeandika e, ya, ya dealing with the cases e, ninaongea juu ya dhabi moja kitabu cha Joshua chapter 9 watu walienda wakadaganya Joshua wakamwambia tumetoka bali sana wakati kumbe wametoka tu hapo mji ambaye ni next ambao Mungu amelikuwa amepeana na kwa hivyo Joshua alipofika pale akajua hawa watu wamenidaganya na ili hali mimi ni mtu wa Mungu akawarani Bible inasema akarani wale watu akaambia mtaishi juu ya rana na rana yenu itakuwa baya kwa sababu hakuna mtu atawahi kuwa mtu mkubwa wote nimewapatia kazi duni mtakuwa mnachotea watu maji na mnapasulia Israeli kuni sasa wameraniwa kwa sababu gani ya uongo uongo unaweza kukupelekea ukaweza kuraniwa namba tu kwa sababu sina muda ma, naona masaa yetu inakibia e, kijana anapaswa kupigana vita ya pili vita inaitwa vita ya tamaa kuna watu wanakuaga na tamaa na zile tamaa tamaa za ujana ni nyingi sana timotheo wa kwanza wa pili mbili Second Timothy chapter 2 verse 22 Kijana yote ambaye anataka kuishi na Mungu, anataka kuona Mungu kwa maisha yake, lazima ajiepushe na dhambi ya tamaa. Timothy anaambiwa na Paul Second Timothy chapter 2 verse 22 Zikibie tamaa mbaya za ujana, ufuate haki, imani, upendo na amani pamoja na wale wa muitao Bwana kwa moyo safi vijana wengi wako na tamaa mbaya na kwa sababu ya tamaa zao mbaya wamewini watu wazuri ni vizuri kama kijana ujiepushe na watu ambao wameishi katika uongo na uongo wao umewapelekea tamaa mbaya na zile tamaa mbaya zimewapeleka kwa uchafu zimewapeleka kwa dhambi 
sasa wakiwa katika dhambi wanadhania kwamba e, ni sawa maisha yao itakuwa b- sawa tamaa mpaya di imefanya watu wafute bangi kwa sababu hakuna mtu anataka kupitwa hakuna mtu anataka kupitwa na kuna watu nao kwa sababu wameharibu maisha yao kwa tamaa mbaya hawataki kuona watu wazuri mtu amekunywa pombe amekunywa pombe amekunywa pombe amekuwa addicted sasa kwa kuwa addicted anajua sasa mimi nimekuwa hopeless mimi si kitu sasa wazazi hawanipendi ulimwengu hainitaki sasa nitanyemelea watu vijana ambao hawajaribu maisha yao niweze kuwaingiza katika mtego nikisha waingiza katika mtego tufe pamoja kwa maana ma, ma, matukio ya shetani na matendo ya shetani ni ku make sure bible inasema alipofukuswa biguni alirudi akaambia Mungu si unisaidie niteremke biguni kwa maana mimi umenifukusa nimetoka mbele ya uso wako sasa mimi siwezi kusamehewa si uniruhusu nienda nikatafute watu wengine ni wadaganye hmm? dhabi ya uongo ni wadaganye ili nisichomeke peke yangu kwa hivyo dhambi ambazo unaona kana kwamba zinakukaribia ni kwa sababu kuna shetani aliyobarusa asiikia motoni peke yake sasa kuna watu wameharibu maisha yao kwa tamaa mbaya na wanakutaka wanakutaka uweze kuwa join ukisha wa join sasa muweze kuchomeka na wao muweze kuhesabiwa watu walioharibu maisha yao pamoja na, wa, na wewe wanataka uhesabiwe mahali pale kwa hivyo ni vema kukataa tamaa zote mbaya za ujana Timotheo anaonywa na Paul anaambiwa kimbia tamaa za ujana usikope watu sisi wakati tulikuwa wa vijana hiyo maisha tulitumia vizuri tukiwa vijana kwa sababu yangu mimi kutumia maisha yangu ya ujana vizuri ndio leo niko hapa mbele yenu nikiendelea kuwahubiria kile nilisikia tangu mwanzo si kupinduka upande wa kulia ama upande wa kushoto nimeishi nikimfuata Mungu naye kufuata Mungu mnaona kama ni, ni, mimi ni mjiga umodhi unaonekana modo tukanairo naonekana mtu amechanganyikiwa leo naonekana mtu ambaye hajijui mnaona kama mimi na kama mtu haelewi kesho yake yeah? mnaona mimi ya kwamba nikana kwamba si, sijui hata kesho yangu itakuwaje mimi niko hiyo wazee wa aina hiyo yeah? lakini kuna wazee rika yangu watu rika yangu watu tulikuwa pamoja nao michezo ya utoto tulikuwa na wao wengi wako kaburini wengi ni wale na abiyagwa he na watu wanaangalia wanasema nani nani walikuwa marafiki na huyu anasema huu pita napigiwa simu na bio pita eh unajua fulani amekufa na mlikuwa lika na anasema haya amekufa hiyo eh ni nini amekunywa pombe aka ikamharibu sasa haikuwa na otherwise amekufa tutasika siku fulani wengine ninaenda kusika wengine siedi sasa wakati kuna tamaa unaziona ni mbaya zinaogosa watu wewe jiepushe na hiyo wacha uitwe mjinga kwa sababu ya kufuata Yesu kuna mahali itafika wewe mwenyewe pa kufanya uamusi hii ni baya hii mzuri hii nitachukua hii ni sitachukua wakati huo utafika kwa hivyo kabla ya wakati huo haujafika nyinyi kama vijana ne? kama vijana mara nyingi watu wanasema mahali pa kujiamulia vijana wanaweza kujiamulia mambo ne? wale wadadisi wanasema wale watu wamesomea mambo ya 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 ya, ya, psych, ya psychology ya watu wanasema mara nyingi mtu kuamua kijana kuamua kitu lazima afikishe miaka 25 to 27 hii gine yote ni utoto acha nenunue hii kiatu ukiangalia kiatu yenye imenunuliwa unaona hii ni utoto kuna kazi hapa wacha nishuke hivi ukikaa tu hivi unaangalia huyu mtu unasema sasa huyu angeshuka hivi aache kushuka hii mogo ko hmm? ageonekana mtu wa maana leo kugeitano watu waajiriwe kazi huyu angepata kazi unaona hagi apata kwa sababu ya tamaa mbaya wachana na tamaa mbaya wachana na tamaa mbaya kuna mambo tulikataa in fact hata ilikuwa ya bei sana mambo ya bei sana hmm? kwa sababu umeona mtu 
ako na kakitu furani, lakini ni katama, tama ili mperekea, kununua kakitu ya ina hiyo. Na weu naamua ni tanua, na ni kitu labda ya shiriki 50. Hiyo kitu ya shiriki 50, inaanza kukuodoka katika mungu. Wakati inakuodoka katika mungu, mwingine anaacha hizo vitu. Hmm? Situna mtu anaitua Esther kwa Bible. Esther Bible inaongea juu yake e, e, nini, history yake inaletua nini. Ilipoletua vitu, za mfanme, alikata. Na akasema hivi vitu maana sijui kama zime tolewa kafara za kishetani Mimi sitaki vitu za mfalme Situ na watu wanaitu wakina shada wakina mishek Suwa likuwa vijana watatu Wakasema hizi vitu kwa sababu situ mehokoka Wegino wanaeza tumia Lakini sisi mutupati ya uji Mutupati ya uji Atutaki pobe ya mfalme, waini ya mfalme Situ nataka tubaki na mungu Mana atujui hizi vitu zime tolewa kafara gani Ibada gani atutaki Nao walipo sikata Bwana sifuye, iso pombe, zirikuwa labda kila girasi igeuso shirigi miyamoja, ama shirigi ya msini, ama seventy. Lakini wakazikata, sasa waliposikata, wali, wali jiwekea mambo ya kuheshimiwa ya, ya pesa mingi inavalio kuliko sile vitu walizikata. Esther kwa sababu ya kukata vitu za mfalme. Na kajitokeza bere Wale ngegino wakasema Ata kama ni vambi Ata kama ni hongo Ata kama tutajiusa miri yetu kwa hawa maskari Waende wakatutete bere ya mfame Ili nitolewa nikiwa wakwanza Ninaweza fanya hivyo Niweza kuchukua hikiti ya marikia Lakini yesta akasema Sita fanya chochote kire Ambacho wakita mfraisha mungu Sitaki Wacha nionekana mujinga Na anonekana mujinga Watu na mwabia kastana ya geshagi Na hiyo geshagi ime kujako wa kichwa Unataka kuniabia utakaa hivi ukatae kujipondoa Ukatae kukata mukato mmini skatibaka hapa Unadhania mfalme ya kikuona Ata kutamani Si ujipange heli ukataagwe Ukiwa umejaribu Na ya nasema sina haja na hiyo Kama hiyo vitu itakasirisha mungu wagu Ya nini Iyo vitu wacha tu nibaki na mungu wagu Wani katae mfalme ya nikatae nibaki na mungu Kuliko ni kubali kwe, na mfalme, ni kataliwe na mungu. Nani yako na jehanamu? Ni mfalme ama ni mungu? Kasema wacha basi, jehanamu inikatai kwa sababu ya mungu. Kuliko jehanamu inichukue kwa sababu ya kufanya mabo ya mfalme. Baibu inasema nani ya likuwa malikia? Esther. Kwa sababu ya kukata vitu dogo dogo. Vijana wengi wamekua na tamambaya ya vitu dogo dogo ambaso kesho yake baibi nasema kitabu cha midhari kuna njia inayonekana kuwa nyofu machoni pa mtu lakini mwisho wake ni daraja ya kuingia katika mauti Proverbs 12 of 14 inasema kuna njia inayonekana kuwa sawa katika macho ya mtu lakini mwisho we utasikuwa watu wakikuwa galia mtu anasema hei uyo kijana tumesika uyo miyake yake imeibiwa ijaibiwa Umefunwa na kule uliko jipada. Kule uli jipanda, ukamua mimi ni mwenye dhambi, na mimi dhambi sisa, sita siodokea, sasa ukikomawa na kufuna. Na shetani ya goje useke, ya yeah, na kufuna kwa mana, ayesha panda begubaya dani yako. Nikuwa naogea na mtu usiku kwa sa, sa, karibu saa nane usiku hapa, ako Amerika. Na kaniabia habari ya mtoto, anasaidia pale Amerika. Na kaniabia ni muobe. Kwa mana hui mtoto hameigua na pepo. Hameeda Amerika kusoma. Hameigia diwa kona mwaka moja. Na sasa shida zimesubua ule mtoto mapepo imemusubua. Musiana hamekona mapepo na tabia mbaya mahali pale. Sasa ukiangalia mwisho wa hui mtoto. Shetani ya meona nyota yake. Na anataka arudishwe. Ika, akatiziwe masomo yake. Arudishwe katika inchi. Ya Kenya anze kuhangaika kama wengine. Wakati ya liinuriwa na mungu hakuona Sasa wakati ya mefika pare Hame choto wa natama Za ujana Katata maza ujana Kwa mana katika maisha yako ya uze Utalipu wa yote Mungu atakuja na atakulipa Takuonyeshe ulifumiria Dani yangu Divyo baibi nasema Igia sasa katika ufalme wangu Hapa tu duniani Udajikuta ya kuwa ba Webe, webe kama watu wa doa sao simesimama vizuri Ni yako Nako di imesimama vizuri. Kama kuna watu wanaedesha magari ni wewe. Ukona magari. Wale wegina walikura mira. 
wengine walikunywa pombe wengine walifuta bangi wengine wali, wali, hawakuondokea dhambi walipiga usherati wakapatwa na ukimwi kwa sababu walionywa dhambi hawakusikia kuziacha eh? yani unakuta we, wakihangaika na wakiingia kaburini wewe ndio unaitwa kwenda kuasika kwa sababu ulikataa mambo ya kukuharibu ukaamua kubaki na Mungu ya tatu ni misukumo mibaya eh? misukumo mibaya katika maisha ni vita ya uwe inakodolea vijana macho hivi pigana na misukumo yote mibaya wakati utapigana na misukumo mibaya katika maisha misukumo ni ile hakuna mtu anakuambia uende ukafanya kitu chochote lakini unasikia kuna msukumo na huu msukumo haukusukumi uombe inakuambia maombi ni, ni kuboeka tu inakuambia kuja ibada za youth ni kuboeka tu ni ujinga tu ni ujinga hata bibi inasema inaruhusu iitwe ujinga inasema jia ya msalaba kwa watu wanaopotea ni ujinga kwa hivyo wakati utasikia mambo ya Mungu imeanza kukuchosha na uanze kusikia kama ni ujinga kutumikia Mungu ujue uko katika jia ya kupotea we hauko upande huu lakini wale wako katika Mungu wanaonekana na watu wa ulimwengu kama wamepotea na ni kama ujinga lakini Bible inasema kwa wale wanaomjua Mungu ni guvu zao kwa hivyo kataa misukumo mibaya Bwana sifii wakati kuna misukumo mibaya katika moyo wako Shetani atakuwa na nafasi ya kukutawara. Kataa misukumo mibaya. Hakuna utajiri na kitabu cha Medhali inasema hivyo. Kama mtu kuweza kutawara moyo wake. Watu wengi hawajui kutawara mioyo, hawajaweza mioyo yao. Moyo ukisema ni hivi, wanaamua ni hivyo. Moyo ukisema ni hii, wanaamua hivyo ndivyo nitafanya. Misukumo mibaya mara nyingi ni roho inaachiliwa kutoka kuzimu. Unajikuta umeatakiwa na roho fulani inakusukumia katika mahali baya zaaibu hata watu wakisikia yale mambo unatenda watasikia ni yaibu utaibika mbele zao lakini kwa sababu ni misukumo mibaya unasikia hauwezi jiepusha nayo ni vizuri kujie, kujiepusha kitabu cha Isaya 42 22 bible inasema ya kwamba hii ni taifa ni watu wangu wameibiwa kwa hivyo misukumo mibaya ni mtego shetani hurusha kwa, mio, kwa moyo wa mtu kijana anakuwa anasukumwa na mambo mabaya nipo sadisko hmm? nipo sadisko unasikia ni kama ndio zinakubariki ni kama ndio iko iko imetengenezewa vijana na hata shetani anakuuliza leo aka kudhikiria nyimbo hizo ukadhikiria wimukuru isi nyimbo zipo sisikiza ukiwa kijana utakuja kusisikiza ukiwa mzee ukiwa gukadi utaanza kusikiza hizi nyimbo si usikise tu saa hii nimekuambia hizo zikipadwa ndani yako na ukubali wewe umekuwa shamba la mapepo shetani atakuja kufuna kile amepada utaenda kwa maana umejipeana umekuwa shamba si ukuwa shamba la Mungu bible inasema sisi ni kazi ya mikono ya Mungu si ukubali Mungu apade mambo mema ndani yako kama kijana si ukubali Mungu apande utakatifu ndani yako. Bwana asifiwe. Hizo nyimbo unasikia kama ni nzuri, kuna zingine kwa Mungu kama hizo hizo. Nzuri sana na za kukupeleka katika uwepo wa Mungu. Hizo ambazo unasikia za ulimwengu na unasikia kama ziko sawa. Hizo hizo nyimbo zina uwepo wa kipepo. Kwa hivyo wakati utakuwa unaoteshwa doto mbaya, usiseme hizi doto zinatokaka wapi? Zinatokana kwa sababu wewe ni shamba la mapepo na washapada begu baya sasa kama wamepada begu baya na we umekubali kuwa mbona shetani asikuje kupalilia usiku hmm? shamba yako ni nani atakwambia usiingie hiyo shamba nani atakukataza hakuna kwa hivyo mapepo wakitembea hawana mtu atawapinga hata Mungu anajiagalilia tu mpaka ukinyongwa unanyongwa unanyongwa usiku unatokereza na kipepo Unapiga duru mtu peke yako kwa sababu hii pepo ina legal ground katika moyo wako na inajua wewe ni msikilizaji wao wa kituo chao kwa hivyo kama kuna watu wanatunzwa hiyo wiki na, na, na sawadi za kipepo wewe unakuwa ni mmoja unaletoa sawadi usiku shetani anakuambia hey usiku unasikia hoi nini ni umeona hati 
nimetuka kuna pepo ilikuwa hata Ayubu kuna wakati alikutana na pepo. Sasa utasuia shetani kupita kwako. Utajaribu kurara umeyakisha stima kwa bedroom yako lakini mapepo hawatatishwa na hiyo stima. Watakuja tu na watakunyonga. Watakuja watakuchafua. Watakuja kama spirit wife na spirit husband unajaribu kujiepusha. Hautaweza kuepusha kaile dhambi kwa sababu una legal ground mapepo umewapatia katika maisha yako. Kwa hivyo misukumo mibaya ni mateso kwa shetani. Kataa misukumo yote unasikia hii msukumo si mzuri. Hmm? Huu msukumo sio mzuri. Hmm? Misukumo mingi kukosa boyfriend ni ujinga. Kukosa girlfriend kama kijana ni ujinga. Umealia masikio. Lakini hiyo Bible inasema ni njia inayoonekana kama sawa. Ulimwengu ukiogea vijana wakiogea hivi ni kama njia mzuri sana. Lakini Bible inasema mwisho wake ni daraja ni daraja ya kuingia katika kaburi. Ni daraja ya kuingia katika kaburi. Kwa nini leo hakuna doa kwa makanisa? Kwa sababu vijana ndio wanapaswa kufanya doa. Sisi tutafanya doa. Hivi sasa sisi tumeoa. Tuna watoto kama hawa sisi tutawa mnagoja tuoe. Mnagoja harusi zetu hapa? Hatuna harusi mnatugojea sisi tufanye. Harusi ni zenu. Kwa nini hatuna harusi sasa kanisa? Zitakosekana kama we mwenyewe umeshajiuza. Unataka tukuze nini? Hati ni mtego niliteresa. Hakuna. Angalia historia yako hujateresea hapo juu. Uliteresa zamani. Sasa ulijipanda. Hiyo begu sasa ilipadwa ndani yako na ukairuhusu imee. Utaendelea tu kusema na muamini Mungu niko kwa Mungu siku moja nitafanya harusi. Nimekwambia unapinduliwa. Roho ya diversion inakuja. Na inakwambia hata hizo harusi unaonaka zinakuliaga watu pesa. Hizo harusi. <laughs> utapaga harusi baka uruke kichwa hmm. na mtu anakuambia na nisipo kuoa aki utaiolewa unaona fulani na fulani unaona venye wanahangaika huko wakiusa watermelon unaona venye wanahangaika huko wakiusa avocado aki utakuwa kama hao unapata tu jamaa anakuambia hivyo wewe utakuwa ukiuliza watu mtakula melon hapa kwa ma, manyumba wakijega za mawe unaambiwa wewe unaona kwa fulani unamuona kuna watoto watatu wewe unaona vinyana anafusugusha uji na, na chodo akiwa amebeba uji hivi Muna, unaona unaona hiyo msichana venye mlikuwa mnasoma naye venye anatesekaga unataka kukaa kama huyu ati unagojea harusi ya kanisa eh unaambiwa wewe wewe utakuja kujua hujui unasikia hiyo hiyo ijiri yote ya mapepo unasikia ni kama iko sawa ni kama na ni kweli ni kama eh unaambiwa hata hili ujaribu kuolewa wiki moja ukiona maisha ni gumu basi urudi Nasema ni wiki moja tu. Eh sawa. Unaenda unaolewa. Sasa unasikia uko na miba, unashidwa. Sasa nitakuaje? Ukija kugundua huyu mtu alikuambia ako na wasichana kama watano. Maisha yako tayari iko katika shida kwa maana ya misukumo mibaya. Ya ina ambayo ndio nitasoma ikiwa ya mwisho. Mm. Eh jabra ine Nimeogea juu acha nione. Turudi katika kitabu hicho cha Timotheo 22. Jabra 4 e, 222 Timotheo wa kwanza 222. Inasema ikatwabia hivi. Second Timothy 2 22. E, ikasema hivi zikibia tamaa mbaya za ujana ufuate hekima imani upendo na amani pamoja na wale wa mwitao bwana jambo la ine ni mtu kuwa na imani kijana anapaswa kupigana vita ya kutokuwa na imani kwa sababu nimeogea juu ya wilderness na nikaogea juu ya jangwa tatu ambazo zinaweza tesa mtu ama mtu akajikuta na hawezi kumalizia vizuri kama huna imani hii dunia ujue utawekwa katika jangwa na shetani wakati anapotaka na kwa hivyo utajikuta unateseka katika hali ambayo ni ya mtu ambaye ana imani imani ndio inatusaidia kufanya mambo ambayo tulionekana hatujafanya kiona nimeandika vitabu si kuonekana kama naweza andika vitabu lakini kwa sababu ya imani na kujua mimi ni chombo 
na siku moja nitakuja kuwa mtu mkubwa sana wa Mungu anayestajwa duniani kote sasa hii ni moja ya hizo jia na mambo mengine yale mnasikia tukitaja kuwa na TV kuwa na nini si jambo rahisi lakini kwa sababu ya imani haya mambo yote yatawezekana yatawezekana kwa sababu ya imani yale mambo unaona unayatamani dunia hii sema naweza kuwa nataka kuwa professor naweza nataka kuwa injinia naweza nataka kuwa daktari naweza nataka hiyo imani wacha iendelee kukusukuma kuwa na imani obda Mungu akupatie imani na siku moja utajipata katika kile kiwango kwa hivyo imani baibi inasema katika imani zikibie tamaa mbaya za ujana ufu, ufuate haki ambayo ni imani na upendo na amani pamoja na wale wa mwitao bwana kwa moyo safi kwa hivyo mambo haya ndio inatakiwa ikuguide ukikimbia hizo tamaa za ujana baibi inasema fuata haki ambayo haki ni nini wani inasema ni imani ya pili inasema ni upendo na amani hiyo ndio namba three. amani hmm? kuwa mtu wa amani kuna vijana hawana amani na wengine una amani kabisa moyo wako umejawa na fitina na fujo na siasa na kisirani na kisirani hmm? na kujituugia vitu ambazo haujui lakini unazitunga unataka kufanya kama ziko kana kuwa basi risemwa kana kwamba hivyo ndivyo inapaswa kuwa. Hmm? Sasa hiyo itakuharibia maisha yako. Na ninajua kwamba wakati tutashika mambo haya tuwe watu wa imani, vijana wenye imani, mtatengeneza maisha yenu. Usikubali kuwa mzee kwa miaka yako ndio unaanza kuamini vitu. Hey, utakuwa umecherewa sana. Saa hii zile vita mimi nimepigana ni nyingi sana. Naisakana labda nimepiga vita 40 kwa mia Bwana sifie. Kwa hivyo sasa niko nimepigana vita 40. Sasa kama nimepigana nime 40 nimebakisha 60. Eh? Yeah. Na kwa hizo 60 yawezekana si ita shida zote. Kuna zile si itaweza. Hmm? Labda nikiwa na miaka kama 80 si itaweza kujenga nyumba. Si itaweza kununua maploti nikijengaga labda sitakuwa na ile nguvu nyingi ya, ya kuendesha gari ninaenda Nairobi ninaobea mtu ninaelekea kitale naobea mtu na ninarudi hapa na baya saa ina niko hapa sasa hizo ndio vita ninapigana leo naezaendesha gari nienda Nairobi usikia nimeitwa Naroko nimeobea mtu na nimerudi na kuru na nimerara hapa hiyo ni vita sasa ikiwa wewe utanyamaza saida uko na miaka hamsini ndio unaanza kufikiria ni vizuri kuolewa. Ni vizuri kuoa. Unaoa ukiwa na miaka 50. Mnapata mtoto mkiwa na miaka 52. Mnalea mtoto miaka tatu. Ukiwa na miaka 55 dia naingia nasari. Akiwa mfomfo utamaliza ukiwa na miaka gapi? University utakuwa hmm? Utakuwa na miaka gapi? So ni vizuri kuangalia wakati kwa sababu ya muda nyinyi ndio mlicherewa wacheni tu tusimame tusichereweshe ibada ya maombi ingawa tumeicherewesha karibu na 30 minute maana tumesimama saa mbili karibu na 15 kwa hivyo simama tu mwambie Mungu hizi vita ina nisaidia kushinda nisaidia kushinda bia Mungu sitaki kushindwa kwa vita ine uongo itoke ndani yangu katika jina la Yesu Kristo Oba Mungu mwabie roho ya uongo.